сместено во висините на планината Бистра, на простор обкружен со буйни зелени шуми и питоми пространи планински пасишта, на надморска височина од 1350 метри, се наоѓа бисерот на Мијачијата Лазарополе. Лазарополе настанало од расселените жители од Главино село и Лопушник. Прв пат се спомнува во историски документ во втората половина на 15-тиот век во книгите на Слепченскиот манастир. Интересна е легендата за тоа како настанало името Лазарополе. Во време на Турско, османлиите ја нападнале главната престолнина на Мијачијата, селото Главино село. Бегајки од турците, селаните од Главино село се сокриле во пештерата Калина Дубка. Иако турците биле на работа да ги одминат, момата Калина прерано почнала од радост да пее, а со тоа ги издала селаните со криени во самата пештера. Од нападот на Аскерот се спасил само Лазар, кој покасно го формирал селото Лазарополе. Некогаш во Лазарополе живееле и до 3300 жители со близу 500 домакинства. Денес селото е целосно населено, но сепак и селеното население редовно ги посетува родните огништа и ги одржува своите куќи. Лазарополе е познато како место со најчист воздух на Балканот. Представува одлична локација за планински велосипедизам, јавање коњи, параглайдерство и едноставно уживање во недопрената природа на Мијачијата. На 25. мај се одржува на далеку познатиот фестивал на Нарцисот. На тој ден се слават убавите цветови на Нарцисот, преку ора, песни и дружење, на туристи од целата земја. Во Лазарополе и неговата околина има пет цркви, а главна селска црква е Свети Великомаченик Георги. Црквата го зазема централното место во селото и е негов заштитен знак. Обкружена е со дзидини од делкан камен, високи и до 4 метри. Успешно работи што туку обновената и опремена метеоролошка станица, од чија местоположба се протега преубав поглед кон селото. Прекрасно уреден е паркот на поетите, како и спомен плочата на паднатите борци кои ги дале своите животи за слободата на Македонија. Лазарополе денес е омилено туристичко одредиште, посетувано од многу домашни и странски туристи, особено во текот на летниот период. Од неодамна во селото е отворен угостителски објект Калин Хотел, кој располага со 16 пространи соби, како и одличен ресторан. Меѓу другите вредни слики, записи и антиквитети во холот на хотелот Калин, посебно место му припаѓа на познатото знаме на мијаците. На патот за Лазарополе се минува покрај преубав камен мост, познат како Еленски скок. За мостот е поврзана прекрасна легенда, за која ќе слушнете во некои од нашите следни видеозаписи. Убавина, историја и традиција, но не мокни се зборовите. Човек треба да го посети и да живее Лазарополе. Почитувани, ви благодариме на вниманието. Кликнете subscribe на нашиот канал за да ги пратите следните наши содржини.